ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഹനിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നല്ല ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുമുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പൊറാട്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ടയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ലെയർ കണ്ട ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടും നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ പാനാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ മാവും ഇട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാനിലോട്ട് ഒരു കിലോ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ നടുവിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉപ്പ് വേണം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടാതെ നോക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടിയാൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ കളറും മാറും നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് പൊടി എല്ലാം ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഞാനിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതിൽ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഡോ ആക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവിൻ്റെങ്ങാനും ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കണ്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നല്ലൊരു ഡോ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പൊറാട്ട നല്ല സോഫ്റ്റും ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതേപോലെ നല്ല ഉണ്ടാവും നല്ല തേച്ച് തേച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മാവ് തേച്ച് തേച്ച് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ട നന്നായിരിക്കില്ല നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുഴക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അരക്കിലോ വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അരക്കിലോത്തേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്താൽ മതി ആ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ശരിയായിട്ട് മതി പിന്നെ കൂടുതൽ മാവ് എടുത്ത് ചെയ്യാം എന്തന്നെ കൂടുതൽ മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടോ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം മുകളിലും അടിയിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഒന്ന് നനച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇതിൻ്റ
ഇനി നമുക്കിത് ബോളാക്കി മാറ്റണം അതിനായിട്ടൊരു കത്തിയെടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വേണം നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് രണ്ട് പൊറോട്ടക്കുള്ള ബോൾസാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ബോൾസ് രണ്ട് പൊറോട്ടക്കും നാല് പൊറോട്ടക്കും ഒക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് വീശാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പൊറോട്ടൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എല്ലാതും ബോൾസാക്കി എടുത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എല്ലാതും ബോൾസാക്കി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊറാട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലും വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ഓയിലും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത തുണിയില്ലേ അതൊന്നും കൂടി നനച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് മാത്രമേ പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് മൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ പത്തിരിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല കനം കുറച്ച് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പരത്തി കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വീശിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ മാവ് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് വീശാം കേട്ടോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നൈസായിട്ട് കിട്ടും കണ്ട നമ്മുടെ ഇത് നെയ്സായി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടിയിലൂടെ ഇത് നമുക്കൊരു കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞ് ഇനി ഇത് രണ്ട് പൊറാട്ടൊക്കെയുള്ള ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കാം ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പൊറാട്ടൊക്കെയുള്ള മാവ് നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കനം കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം കനം കുറച്ച് പരത്തണം നടുകിൽ ഇത്തിരി കട്ടി ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വീശുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ നൈസായി പരത്തി കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വീശാം വീശുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കീറാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടോ നടുകിലൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് പൊറാട്ടക്കുള്ള രണ്ട് പൊറാട്ടക്കുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കീറിയാലും അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ പിന്നെ യോജിച്ച് വരും അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ യോജിച്ച് വന്നോളും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബാളും പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാൾ പരത്തിയ മാതിരി തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബാളും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ പത്തിരി പൈപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നെയ്സായി പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് നെയ്സായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് വരട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ നെയ്സായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ നെയ്സായി വീശിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നടുകിലൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് പൊറാട്ടക്കുള്ള ഡോ ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി എല്ലാ ബോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കണ്ട എല്ലാ ബോൾസും ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഡാൾഡ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിട്ടോ ഡാൾഡ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറാട്ടക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടോ ഇത് നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന ഓയിലില്ലേ അതിലോട്ട് കൈപ്പൊള്ളാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈപ്പ് കൊണ്ട് പരത്തി കാട്ടിത്തരാം എനിക്ക് കൈ കൊണ്ട് പരത്തുന്നതാണ് എളുപ്പം കൈ കൊണ്ട് പരത്താൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പരത്തി കാട്ടിത്തരാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി കയ്യിൻ്റെ ഉൾഭാഗമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നാലെണ്ണം ആണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് വിട്ട് വരണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പമാണ് ഒരാൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഒരാൾ ചുട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശക്കല്ലിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡാൾഡ ഓയിൽ മിക്സില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടില്ല പൊറാട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ നമ്മുടെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും ഉള്ളൊന്നും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കാം നമുക്കൊരു കാസറോൾ നമ്മൾ റെഡിയായി വെക്കണം പൊറാട്ട ചൂടാറാതെ വേണം നമുക്കിത് നാലെണ്ണം ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാസറോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാറാതിരിക്കാൻ പൊറാട്ട ചൂടാറിയാൽ നല്ലതായിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചൂടാറാതെ കാസറോൾ ഇല്ലാത്തവർ നല്ല അടപ്പുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ നല്ല ചൂടോടുക്കനെ ആയിരിക്കണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നാല് പൊറാട്ടയും നല്ലതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കാസലോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെയും നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലും ചുട്ടെടുത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ നാലെണ്ണം നല്ലതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാല് രണ്ട് കയ്യിൻ്റെ നല്ല പൊള്ളണ ചൂടാക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല കൈ പൊള്ളാതെ നല്ലതുപോലെ ഇത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് നല്ല ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കണം തണുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ലെയർ കിട്ടില്ല നല്ല ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കണ്ടോ നമ്മുടെ പൊറാട്ട നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊറാട്ട എല്ലാതും ഇത് ചൂടാറാതെ നമ്മൾ കാസറോൾ ഇട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടി ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല പൊള്ളണ ചൂടാണ് കൈ നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് നമുക്ക് നല്ല പൊറാട്ട ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാതും ചുട്ടെടുത്ത് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വാഴയിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ 
പൊറാട്ട നല്ലതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ നിറത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പൊറാട്ട ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ എന്തായാലും വിജയിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്